শুভ সন্ধ্যা আপনাদের সাথে আছি সোনিয়া রিফাত প্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজনে আজ শুভ সন্ধ্যায় থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী এনটিভি হাইলাইটস এবং জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের সভাপতি ইরফান ইসলামের সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমেই চলতে থাকা প্রদর্শনী শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি চলতে থাকা উৎসব ও প্রদর্শনীর সময়সূচি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সৈয়দ মহিদুল ইসলাম স্মরণ উৎসব দু হাজার সমসাময়িক ও খ্যাতনামা শিল্পীদের অংশগ্রহণে ধানমন্ডের শিল্পাঙ্গন গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বর্ষা শিরোনামে দলীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী প্রদর্শনী চলবে চব্বিশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেখছিলেন চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি এবার এনটিভি হাইলাইটস জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এনটিভির রাতের অনুষ্ঠান সূচিতে সন্ধ্যা ছটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে ট্রাভেল শো অ্যাডভেঞ্চার ম্যান রাত আটটা বিশ মিনিটে দেখবেন কাজী মোহাম্মদ মোস্তফার প্রযোজনায় রান্না বিষয়ক অনুষ্ঠান তেল প্লাস্টিক রান্নাঘর রাত নটায় প্রচার হবে কাজী মোহাম্মদ মুস্তফার প্রযোজনায় অনুষ্ঠান স্টাইলস অ্যান্ড ট্রেন্ডস রাত নটা চল্লিশ মিনিটে প্রচার হবে ধারাবাহিক নাটক ফ্যামিলি ক্রাইসিস অনুষ্ঠান মালার সময়সূচি এবার আলাপচারিতা দর্শক আমাদের আজকের অতিথি জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের সভাপতি ইরফান ইসলাম চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা সালকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন জি ভালো আপনি ভালো আমি ভালো আছি আপনি যে অর্গানাইজেশনে কাজ করেন সেখানে একটা অ্যাওয়ার্ড ফাংশন আজকে রয়েছে সেই প্রসঙ্গে জানতে চাইবো তার আগে একটু জানতে চাই যে সিআই বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট আপনি তো এই অর্গানাইজেশনটা সম্পর্কে আমরা একটু জানতে চাই শুরুতেই অবশ্যই আজকে একটা বিশেষ দিন কিছুক্ষণ পরে আমাদের একটা বড় অনুষ্ঠান তো তার আগে আমি আসলে আপনাকে যেহেতু জানতে চেয়েছেন জে বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রথমে একটু জেসিআই নিয়ে বলি জে সিআই স্ট্যান্ডস ফর জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল এটা উনিশশো সালে আমেরিকার সেন্ট লুইস মিজোরিতে স্টার্ট হয়েছে হেনরি গিজেনবার্গ উনি স্টার্ট করেছিলেন হি ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ জেসিআই ইট ওয়াজ এ অ্যাকচুয়ালি একটা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট মুভমেন্ট একটা ছোট্ট শহর থেকে এটা শুরু হয় সেন্ট লুইস মিজোরি এবং সেখান থেকে এটি সারা সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং এখন পর্যন্ত পৃথিবীর একশো আঠাশটা দেশে আমরা জে সিআই জেসি ইন্টারন্যাশনালের প্রেজেন্স আছে এবং বাংলাদেশ চ্যাপ্টার শুরু হয়েছে নাইনটিন সেভেন্টি টুতে ইন্ডিপেন্ডেন্সের পরপরই এবং দশজন মেম্বার দিয়ে এটার যাত্রা শুরু এবং সিন্স দেন জে সিআই বাংলাদেশ ইজ ইন অপারেশন এবং আমাদের বর্তমানে প্রায় 
प्लैटफर्म जेसे इंटरनैशनल टेन आउटस्टैंडिंग यांग पार्सन नहीं एक गला अनुष्ठान प्रति बचर तरी परिप्रेक्षित जोगुल सदस्य व चैप्टार देशगू आज एक सौ अठाशा देशे सबा के बला है करार्ज तो आसले क्षेत्र नतून हम शुरू कर तर साल सो तर ते कर तर चौद पंदो षोलो मजखने कि गैप छिल कारण दु बचर আমরা করতে পারিনি আবার এই নাইনটিনে করছি এখন একটা জিনিস আপনাকে একটু ব্যাকগ্রাউন্ডে বলা দরকার যে জেসিআই বাংলাদেশ বা জেসিআই একটা ডেফিনেশন আছে ওদের একটা ইউনিক ডেফিনেশন ডেফিনেশনটা হচ্ছে যে আঠারো থেকে চল্লিশ সো ইউ হ্যাভ টু বি এ মেম্বার ফ্রম এইটিন টু ফর্টি এইজ ব্র্যাকেটের ভিতর আফটার ফর্টি ইউ ক্যানট বি এ মেম্বার আপনাকে অল অটোমেটিকলি বিকাম অ্যালোম নাই কারণ জেসিআই ডেফিনেশনে বলা হয় যে আঠারো থেকে চল্লিশ এই বয়সটাই হচ্ছে তারুণ্যের প্রাইম টাইম সো আমরা যাদেরকে অ্যাওয়ার্ড দেই সেটা ওই আঠেরো থেকে চল্লিশের ভিতর হইতে হয় সো ওই বয়সের ভিতরে সো সেই কারণে দেখা যায় যে সব আমরা লাস্ট দুই বছর যেটা ফেস করেছি যে আমরা ওই পরিমাণ অ্যাওয়ার্ডই পাই নাই কারণ আমাদের অ্যাওয়ার্ড শোটার নাম হচ্ছে টেন আউটস্ট্যান্ডিং ইয়াং পারসন টিও ওয়াইপি সো দশজনকে আমাদের দিতে হবে মানে নজনকেও দেওয়া যাবে না এগারো জনকেও দেওয়া যাবে না ইউ হ্যাভ টু গিভ টু টেন দ্যাটস দ্য দ্যাটস দ্য গাইডলাইন অফ দ্য প্রোগ্রাম এবং এখান থেকে যারা অ্যাওয়ার্ড পাবে তাদেরকে আবার ইন্টারন্যাশনালে আমরা নমিনেশান দিই কারণ বা পৃথিবীর অন্য যে দেশগুলোতে হয় তারাও তাদের অ্যাওয়ার্ডিদের নমিনেশান পাঠায় এবং তখন জেসে ইন্টারন্যাশনাল ওগুলোকে আবার ইভালুয়েশন করে এবং করে আমাদের ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে ওখান থেকে দশজনকে আবার সিলেক্ট করে মানে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ইভালুয়েশন দেশের মধ্যে আসলে যারা যারা সবাই জি জি সবাই তো করতে পারে না যেই দেশগুলো করে এখন পর্যন্ত এই বছর আই থিঙ্ক আঠারোটা দেশে হয়েছে সো বাংলাদেশ উইল বি দ্য নাইনটিনথ কান্ট্রি হু ইজ ডুইং ইট সো ওটা যাবে এবং যাওয়ার পর একটি রিভেলেশন হবে এবং রিভেলেশন পরে তারা ডিসিশান নেবে যে তারা বেসিক্যালি জেসি ইন্টারন্যাশনাল তখন আবার এদেরকে নিয়ে একটা অনুষ্ঠান করবে এবং এদেরকে একটা অ্যাওয়ার্ডের ক্রাইটেরিয়া নিয়ে আসবে যারা যারা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে তাদের নাম নমিনেট করেছেন ইন্টারন্যাশনালি একশো আটাশটা বা যারা যারা অর্গানাইজ করছে তাদের সবার মধ্যে তো সেখান থেকে বাংলাদেশ থেকে কি কেউ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে কেউ আসেনি কারণ ওখানেও একটা ব্যাপার থাকে যে ধরেন ওই ফর্টির মধ্যে থাকতে হয় সো আমি ধরেন তেরো সালে একজনকে অ্যাওয়ার্ড দিলাম হু ইজ ইন ফর্টি বাট সাম হাউ তাকে ইভালুয়েশনে আনতে গিয়ে দেখা গেলো যে তার হয়তো বয়সটা শেষ হয়ে গিয়েছে বা আরেকটা ব্যাপার থাকে যে আসলে গ্লোবাল কম্পিটিশন তো আসলে তো যখন অন্যান্য দেশগুলো থেকে আসে ওখানে একটা একটা অ্যাসেসমেন্ট থাকে কম্পিটিশন থাকে সো এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে কেউ আসে নাই আসে নাই তো আশা করি ভবিষ্যতে শীঘ্রই আসবে এবং এইবার যারা আমাদের অ্যাওয়ার্ডই তারা সবাই কোয়াইট কম্পিটেন্ট এবং তারা কম্পিটেন্ট নট অনলি লোকালি বাট অলসো ইন্টারন্যাশনালি সো আমরা খুব হোপফুল যে অবশ্যই সামনে একটা সম্ভাবনা আছে আচ্ছা এই যে দশজনকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে এটা তো দশটা ক্যাটাগরিতে নিশ্চয়ই দেওয়া হচ্ছে একটু জানতে চাই যে এই যে ক্যাটাগরিগুলো এগুলো কি প্রতি বছর চেঞ্জ হচ্ছে যে আজ এবার এই ক্যাটাগরিতে দিলাম পরের বছর অন্য একটা ক্যাটাগরি আমরা চয়েস করলাম নাকি সিলেক্ট করা আছে যে এই দশটা ক্যাটাগরিতেই আমাদেরকে বাঁচতে হবে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ক্যাটাগরি ফিক্সড এটা আমাদের ইন্টারন্যাশনাল থেকে একটা গাইডলাইন দিয়ে দেওয়া হয় যে এই দশটা ক্যাটাগরিতে আমাদের অ্যাওয়ার্ড দিতে হবে অন্টারপ্রনিয়াল অ্যাকমপ্লিশমেন্ট বিজনেস অ্যাকমপ্লিশমেন্ট পলিটিক্যাল লিডারশিপ এনভায়রমেন্টাল লিডারশিপ টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট তারপরে আপনার স্পোর্টস তারপরে আপনার পার্সোনাল অ্যাকমপ্লিশমেন্ট উইমেন লিডারশিপ সো এরকম দশটা ক্যাটাগরি ফিক্স করা আছে সো ওগুলোর মধ্যেই আমরা থাকার চেষ্টা করি তো অনেক সময় একই ক্যাটাগরিতে মাল্টিপল অ্যাওয়ার্ডই থাকে সো অনেক সময় যেহেতু দশটা ক্যাটাগরি অনেকে মিট করা যায় না অনেক সময় থাকে তো এইবার যেমন আমাদের আটটা ক্যাটাগরিতে আমরা দিচ্ছি আমরা ফুল দশটা ক্যাটাগরিতে পাইনি বা আটটা ক্যাটাগরিতে আমরা দশজনকে দিচ্ছি মানে মেইন থিমটা হচ্ছে যে দশজনকে অ্যাওয়ার্ড দিতে হবে
আচ্ছা সে ক্ষেত্রে ক্যাটাগরি হয়তো কোন একটা ক্যাটাগরিতে পাওয়া না গেলে অন্য একটা ক্যাটাগরিতে যদি দুজন ক্যাপাবল থাকে সেখান থেকে আপনারা তাদের কিনবেন ম্যাক্সিমাম দুজন একটা ক্যাটাগরিতে ম্যাক্সিমাম দুজন দেওয়া যেতে পারে আচ্ছা তো এই যে 2013 সাল থেকে এটা শুরু হলো এরপর তো অনেক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে একটু তাদের সম্পর্কে জানতে চাই যে কারা কারা পেয়েছেন এবং উল্লেখযোগ্য কারা কারা পেয়েছেন এবং কিভাবে আসলে ক্রাইটেরিয়া গুলো কি যে তাদেরকে বেছে বের করে নিয়ে আসা উল্লেখযোগ্য অনেকেই পেয়েছেন যেমন ধরেন আমাদের ন্যাশনাল স্টার অনেকেই পেয়েছেন সাকিব আল হাসান পেয়েছেন তারপরে আখি আলমগীর আপা পেয়েছেন তারপরে রাশেক রহমান পেয়েছেন তারপরে তাহসান রহমান খান পেয়েছেন তারপরে সিঙ্গার তাহসান রহমান খান তারপরে আপনার কনফিডেন্স গ্রুপ পেয়েছে মানে ইমরান করিম পেয়েছেন আয়শা আজিজ খান পেয়েছেন সো এরকম অনেকই আরও আছে সবার নাম এখন মনে পড়ছে না বাট এরকম প্রায় আমরা তো প্রায় চারবার করেছি চল্লিশ জন পেয়েছেন সো এদেরকে বেছে নেওয়ার আমাদের একটা যেটা হয় যে প্রতি বছর আমরা নমিনেশন ওপেন করি অনলাইনে যখন আমরা অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই সো নমিনেশন ওপেন করবে নমিনেশন আসে এবং নমিনেশনগুলো আসে আমাদের চ্যাপ্টারগুলোর মাধ্যমে আমাদের জে সি এ বাংলাদেশের চোদ্দোটা লোকাল চ্যাপ্টার আছে সো ঢাকা এবং চিটগং এবং সিলেটে আমাদের প্রেজেন্স তো ওখান থেকে ওদের মাধ্যমে নমিনেশন আসে তারপরে আমাদের একটি ইভালুয়েশন কমিটি আসে জে সি এ বাংলাদেশ বোর্ড প্লাস আমাদের ইন্টারন্যাশনাল থেকে আমরা আমাদের যারা এই অ্যাওয়ার্ড নিয়ে কাজ করে তাদেরকে আমরা রাখি প্লাস আমাদের স্টেক হোল্ডার্স যারা আছে যারা আমাদের প্যাট্রনস তারা থাকে তো সবাই মিলে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নেই যে কিভাবে করা যায় মানে কাদেরকে সিলেক্ট করা যায় আচ্ছা নমিনেশনগুলো আসলে কারা করে যারা অ্যাওয়ার্ডটা পেতে চায় তারা নিজেরাই কি ওখানে নিজেরা নমিনেশন করে না অ্যাকচুয়ালি আমাদের যারা লোকাল চ্যাপ্টার তাদের মাধ্যমে নমিনেশনগুলো আসে কারণ যেহেতু আমরা একটা মেম্বার ড্রিভেন অর্গানাইজেশন সো আমরা চাই যে আমাদের মেম্বাররাই নমিনেশন দেখ এবং যেহেতু আমার মেম্বাররা ফিল্ডে কাজ করে সো দে নো যে কারা কোন সেক্টর আমরা মনে করি দে নো দ্য বেস্ট যে কারা কারা কারণ বেসিক্যালি যারা অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে তারা কিন্তু আমি মনে করি যে সোসাইটির স্বশ ক্ষেত্রে তারা নেতৃত্ব দিচ্ছে রাইট দে হ্যাভ ক্রিয়েটেড এ হিউজ পজিটিভ ইম্প্যাক্ট তাদের একটা বিশাল ফলোয়ার গ্রুপ আছে সো আমরা সেটার বাইরে না সো যখনই এবং তাদের ওই নমিনেশনটা ইউথদের কাছে থেকেই আসুক যে ইউথরা যাতে মানে আমাদের যে ইয়াং মেম্বাররা আইকন আসলে যারা আছে তাদেরকে খুঁজে বের করা যাবে তাদেরকে যারা ইউথরা যাদের আইকন মনে করে এক্স্যাক্টলি যে তাদেরকে যাতে নমিনেশন দেওয়া হোক কখনো আগে বলি না অনুষ্ঠানের পরে ইনশাল্লাহ আপনারা সবাই জানতে পারবেন জেসি ইন্টারন্যাশনালের তো আরো বেশ কিছু কার্যক্রম আছে তো সেই প্রসঙ্গে জানতে চাই যে ট্রেনিং সেশন হয়ে থাকে যেগুলো প্রফেশনালি আপনারা গাইডলাইন দিয়ে থাকেন সেগুলো সম্পর্কে একটু জানতে চাই যে কারা কারা এই ট্রেনিং এ অংশ গ্রহণ করতে পারে জেসি ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবালি 4 থেকে 5টা ভ্যালু পিলারের উপর চলে আপনাকে আগে ভ্যালু পিলার গুলো বুঝতে হবে জেসি একজন মানুষ কেন করবে জেসি এর প্রথম ভ্যালু পিলার হচ্ছে আমরা লিডারশিপ ক্রিয়েট করি উই ক্রিয়েট লিডারস দেখেন একটা অর্গানাইজেশনে অনেক ম্যানেজার থাকে কিন্তু লিডার কিন্তু একজন থাকে সো আমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে যে সিআর প্রথম অবজেক্টিভ লিডার ক্রিয়েট করা উই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট লিডার্স সেকেন্ড হচ্ছে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টে আমরা অনেক কাজ করি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের কাজ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক দায়বদ্ধতা যেই সমাজ আমাদেরকে এই ধারণ করছে এবং যেই সমাজ থেকে আমরা অনেক কিছু পাচ্ছি সেই সমাজ থেকে ফিরিয়ে দেওয়ার কিছু একটা সো এইটার মাধ্যমে মেম্বাররা এঙ্গেজ থাকে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট থার্ড হচ্ছে আপনার আপনার অনেক ধরনের সেলফ ডেভেলপমেন্ট একজন মানুষ নিজেকে ডেভেলপ করতে আপনি যখন লিডার হতে চান ইউনিট টু ডেভেলপ ইউর সেলফ সেই জায়গায় ট্রেনিংয়ের ব্যাপারটা আসে এবং জে সিআইতে আমরা প্রায় এখন পর্যন্ত ইন্টারন্যাশনালি চল্লিশ ধরনের ট্রেনিং আমরা করি মানে চল্লিশটা কোর্স করানো হয় এবং এটা শুধু জে সিআই যারা মেম্বার জে সিআই যারা সদস্য আঠেরো থেকে চল্লিশের ভিতর তারাই এটার জন্য এলিজিবল সো তারা যেমন ধরুন বাংলাদেশে আমার যে এক হাজার সদস্য আছে তারা সবাই এই ট্রেনিংয়ের জন্য এলিজিবল আমরা আসলে এটা ওদের প্রত্যেকের একটা অ্যাকাউন্ট থেকে জে সি আই ডট সিসি ওই অ্যাকাউন্টে ওদের রেজিস্টার করতে হয় এবং দ্যাট ইজ ফুল ফ্রি রেজিস্ট্রেশন করার পরে তারা ওই আমাদের ট্রেনার্স আছে প্রফেশনাল ট্রেনার্স আছে জে সি আই এক্স জে সি আই বা কারেন্ট জে সি আই এবং তারা ওই ট্রেনিংগুলো কন্ডাক্ট করে সো ফোর্থলি জে সি আর একটা ভ্যালু পিলার হচ্ছে স্টেক হোল্ডারদের এঙ্গেজমেন্ট করা আমরা যেমন একটা জিনিসে বিশ্বাস করি ফিলোস অফিস হচ্ছে কানেক্টিং অ্যান্ড কোলাবোরেটিং আমরা কোনো প্রবলেমের সলিউশন ডিরেক্টলি দিতে পারি না বাট একটা মানুষের একটা সমস্যায় পড়েছে বা একটা 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 এলাকায় একটা সমস্যা আছে তো সেটার জন্য রাইট স্টেক হোল্ডারকে কানেক্ট করা কারো তাদের মানে ওই সমস্যা যাদের তাদের নিয়ে স্পিক আপ
আমাদের মানুষের দেখেন চলার পথে নেটওয়ার্কিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এন্ড জে সি আই ইজ এ ইউথ প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনি ইউ ক্যান নেটওয়ার্ক উইথ ইউথ ইউ ক্যান নেটওয়ার্ক উইথ স্টেক হোল্ডার্স ইউ ক্যান নেটওয়ার্ক উইথ গভর্নমেন্ট ইউ ক্যান নেটওয়ার্ক উইথ আপনার যারা এই ধরনের ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ডেভেলপমেন্টে কাজ করে সো ইটস 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 এ নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম সো এই পাঁচটা ভ্যালু পিলারের উপরেই কিন্তু জে সি আই আপনি যখন যুক্ত হয়েছিলেন একটা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন আপনি কি করে জেনেছিলেন এই অর্গানাইজেশন প্রসঙ্গে এবং তারপরে যুক্ত হওয়া আপনার এই জার্নিটা একটু জানতাম আমি আসলে খুব ইন্টারেস্টিংলি মানে আমি কিন্তু আমি জানতাম না অর্গানাইজেশনটা কি করে বা কেন তখন আমার আমি জে সি ঢাকা সাউথ একটা লোকাল চ্যাপ্টার খুব প্রমিনেন্ট চ্যাপ্টার যেখান থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় আমি সহ পাঁচজন ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হয়েছে সো তখনকার আমার মেন্টর জে সি আই মেন্টর সাকুয়াত হোসেন মামুন উনি সাউথের লোকাল প্রেসিডেন্ট ছিলেন ওনার মাধ্যমে আমি আসি ওনাকে আমি পার্সোনালি চিনতাম তো উনি আমাকে একদিন কথায় কথায় বললেন যে জে সি আইতে ওয়াই ডোন্ট ইউ জয়েন সো আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে কি কারণ আসলে আমাদের প্রোগ্রাম সবসময় ওই অনুষ্ঠানগুলো ওই শুক্র শনিবারে হয় উইকেন্ডে কারণ অন্য তো আমরা সবাই বিকজ প্রফেশনালি সবাই ব্যস্ত থাকে উইকডেসগুলো তো উইকডেসে আমাদের অত ইভেন্ট থাকে না তো আমি জয়েন করলাম এবং সেখান থেকে একবার জয়েন করার পর থেকে আই স্টার্টেড লাইকিং দ্য অর্গানাইজেশন ওনার হাতে ধরেই আমার যাত্রা পরে উনি দু হাজার ষোলোতে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হলেন আমি ওই সময় ন্যাশনাল ট্রেজারার ছিলাম সো এইভাবে আস্তে 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 আই হ্যাভ স্টার্টেড অ্যান্ড অ্যাস দেখেন ইটস অল অ্যাবাউট প্যাশন জে সি আই আমি মনে করি যে ইটস এ অর্গানাইজেশন উইচ ইজ ড্রিভেন বাই প্যাশন ইটস এ টোটালি ভলেন্টারি অর্গানাইজেশন আপনি মেম্বারশিপ ফি দিয়ে জয়েন করবেন এবং আপনি কন্ট্রিবিউট করবেন আমি জে সি আইতে যারা মেম্বার সবাই কিন্তু কন্ট্রিবিউট করে হ্যাঁ আপনি ডিরেক্ট হয়তো অনেক রিটার্ন অনেকে চিন্তা করে ডিরেক্ট রিটার্ন কি ডিরেক্ট রিটার্ন নাই কিন্তু ইনডিরেক্ট আপনার অনেক রিটার্ন আছে আপনার সেলফ ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আপনার ট্রেনিং হচ্ছে নেটওয়ার্কিং হচ্ছে লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে তারপর আরেকটা প্রশ্ন আসতে পারে যে এই যে এত কার্যক্রম আপনারা করছেন সেখানে তো নিশ্চয়ই একটা ফান্ডিং প্রয়োজন জি সেটা আসলে কোথা থেকে আসছে ফান্ডিং প্রথমত মেম্বারশিপ ফি থেকে আসে প্লাস আমরা একটা পূর্ণ অর্গানাইজেশন ন্যাশনাল বোর্ড আমাদের আমি বলছি বাহাত্তর সাল থেকে আমরা আছি সো আমাদের একটা ন্যাশনাল ফান্ড আছে আর থার্ডলি আমরা গ্র্যান্টস পাই কিছু গ্র্যান্টস কিছু ডোনেশন আমরা পাই ফ্রম ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্ট ওয়াইজ যেমন আমাদের এই বছর আমরা চল্লিশটার উপর বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট করেছি থ্রু আওয়ার লোকাল চ্যাপ্টার্স সো এই প্রজেক্টগুলোর মধ্যে আবার অনেকগুলো আছে ভেরি ইম্প্যাক্ট প্রজেক্ট যে উইচ হ্যাজ ক্রিয়েটেড ইম্প্যাক্ট নেস সেগুলো সেগুলোকে আবার আমরা আপনি ইন্টারন্যাশনালি আমরা শোকেস করি আমাদের বছরে চারটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স হয় একটা এশিয়া প্যাসিফিক কনফারেন্স একটা আফ্রিকান কংগ্রেস একটা ইউরোপিয়ান কংগ্রেস আর একটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস তো যে কোনো একটা কংগ্রেসে আমরা এই প্রজেক্টগুলো শোকেস করতে হয় আমাদের শোকেস করলে যদি মনে করে যে সে ইন্টারন্যাশনাল যে এই প্রজেক্টগুলোকে ফান্ড করা যায় তখন তারা ফান্ডিং করে থার্ডলি আমাদের স্পন্সার্সরা আছেন আজকের অনুষ্ঠানে যেমন একটু পরে দেখা যাবে যে কোম্পানিস হয় স্পন্সারিং আছে এরকম আমাদের অনেক পেট্রোনস আছে যারা আমাদেরকে দেয় এবং এক্স জে সি আই যারা আমাদের যারা অ্যালোম নাই তারা আমাদেরকে অনেক হেল্প করেন সো যেহেতু এটা একটা ভলেন্টারি অর্গানাইজেশন আমাদের দরজা সবার জন্য খোলা সো এনিবাডি হু ওয়ান্টস টু ওয়ার্ক উইথ আস আর হু ওয়ান্টস টু হেল্প আস তারা আমাদেরকে করতে পারে এবং ইটস নট যে ক্যাশ দিয়ে করতে হবে লট অফ অর্গানাইজেশন আছে আমাদের সাথে ইনকাইন্ড আমাদেরকে লজিস্টিক সাপোর্ট দেয় আমাদেরকে আপনার অ্যাস্থেটিক সাপোর্ট দেয় সো দে আর অর্গানাইজেশন যারা আমাদেরকে ইনডিরেক্ট সাপোর্টও দিয়ে যাচ্ছে মানে ইনকাইন্ড সো এইভাবেই আমরা চলে আসছি চমৎকার ভীষণ ভালো লাগলো আপনার সঙ্গে গল্প করে জে সি ইন্টারন্যাশনাল প্রসঙ্গে অনেক কিছু জানলাম আমরা আজকে তরুণ যারা আছে তাদের নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটা অনেকখানি কাজে লাগবে তারা অনেক কিছু জানতে পারলো অনেক ধন্যবাদ আমরা আয়োজনের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আলাপে আলাপে আমরাও চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি বিএসিসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ানবাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকের মতো এখানেই শেষ করছি শুভ সন্ধ্যা